la mirada se cambia con la práctica, ¿verdad? En la mirada se cambia con la convivencia. Y si nosotros estamos lejos de la realidad en la que vive la persona con discapacidad, tal vez estemos llenos de estereotipos. Y los estereotipos siempre son incompletos, ¿verdad? nunca cuentan del todo. Entonces por eso tenemos que lograr la convivencia, por eso es tan importante que en la escuela estén niños con y sin discapacidad. ¿verdad? Por eso es tan importante que en la universidad estén en personas adultas con o sin discapacidad. ¿verdad? En la convivencia es donde podemos cambiar, en la práctica, en nuestro trabajo, personas que están en proceso de inclusión laboral, ahí es donde cambiamos, entonces ahí cambia la mirada. Entonces yo puedo ver que mi compañera de trabajo a veces tiene buen humor, a veces tiene mal humor, ¿verdad? es bueno para algunas cosas, es malo para otras cosas, como todas las personas. ¿verdad? Esa mirada va a cambiar únicamente con la convivencia y te cuento una anécdota en una de las iniciativas del interior, ¿verdad? que en Teletón tiene mucho una fuerza de voluntad importante, ¿verdad? todo lo que nosotros hemos logrado es gracias también a la fuerza de la ciudadanía, de los voluntarios y en el interior en Villarrica hay un grupo de voluntarios que siempre promueven en sus charlas, ustedes conocen a personas con discapacidad en esta comunidad, se acercaron a hablarle, le dijeron cómo están, cómo sienten, bueno, en una, en una de esas charlas, en, una de esas, en uno de esos encuentros, se acercaron a una persona con discapacidad de 19 años y empezaron a hablar con esta persona. Vieron que tenía sueños, proyectos, etc. Es más, que estaba cumpliendo gran parte de sus sueños. Y después esa persona se volvió uno de los líderes comunitarios. ¿verdad? Entonces, si nosotros no tenemos la cercanía, si no apostamos a la convivencia, al poder escuchar a la persona con discapacidad que tiene para aportar con la sociedad, nos estamos perdiendo de algo maravilloso. Ellos van a ser siempre nuestros bebés y hay cosas que siempre nos van a quitar el sueño. Pero esta noche tenemos nuestra rutina Johnson's para antes de dormir. Ayuda a que los bebés se duerman más rápido y por más tiempo. Esta noche dormimos todos. Te quiero hacer una, otra consulta que tiene que ver con, con los términos, ¿verdad? Sí. Un, un niño con síndrome de Down es considerado una persona con discapacidad. Sí. Es un niño con síndrome de Down. Está bien poner siempre de antemano niño, uh -huh. porque la categoría niño, si ponemos que es lo que hace un niño, un niño juega, un niño está en una familia, un niño está en una escuela, ¿sí? Entonces eso es lo que tenemos que potenciar, ¿verdad? Entonces el niño con síndrome de Down también solamente va a estar en terapia, en estimulación temprana, ¿verdad? Pero no va a ser su único lugar. Nosotros como sociedad tenemos que saber que todos los lugares por donde transitan las personas son los lugares donde tienen que transitar las personas. Y si un niño con síndrome de Down le consideramos una persona, entonces tiene que estar en todos esos lugares. Sí, sobre todo es mirar que es una persona. ¿verdad? Parece algo muy obvio, es algo que parece muy obvio, pero en la práctica no es tan obvio. Y te cuento otra anécdota. Contame la experiencia para la, nosotros es muy importante. Sí. Todas las personas, eh, de alguna manera, le hacemos la para un colectivo y ese colectivo nos para. ¿verdad? Y nosotros lastimosamente tenemos experiencia que cuando las personas con discapacidad le hacen la para al colectivo, el colectivo no para. Entonces, ¿por qué no para? ¿verdad? Ahí es donde nos preguntamos, ¿verdad? ¿Qué, ¿qué es lo que está pasando? ¿verdad? ¿No tiene rampas no o no tiene, tiene rampas, voluntad? ¿O no tiene voluntad? ¿O qué, qué es lo que está pasando ahí? ¿verdad? Entonces, si nosotros damos la vuelta, ¿verdad? nosotros tenemos que pensar siempre qué pasaría de mí si tengo una discapacidad, cómo me gustaría que fuese mi sociedad. ¿verdad? Seguramente me gustaría que se me respete, que se me escuche, que me hagan partícipe. ¿verdad? Y desde ahí un poco relacionarnos con todo. Muchas veces pasa también que, por ejemplo, los doctores le hablan a la mamá pero no al niño porque tiene una discapacidad. ¿verdad? La otra vez nos decía un, un adolescente con discapacidad, a mí me tiene que hablar si están hablando de mí. Bueno, esas son pequeñas acciones donde realmente si nos ponemos a pensar en el fondo está una mirada de persona o de derecho o de sujeto. Ese sujeto tiene que, esa persona tiene que ser parte de la conversación porque están hablando de su vida. Con Bebé a Bordo te invitamos a la conferencia internacional Alergias Alimentarias, un desafío para las familias y médicos a cargo del doctor César Martín Bozola, alergista pediatra del Hospital Británico de Buenos Aires, Argentina. Te esperamos el sábado 29 de octubre en el Centro de Convenciones Mariscal en el marco del evento Universo Bebé. Conferencia declarada de interés para la salud pública por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Social, declarada de interés por la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia, con el apoyo de la Sociedad Paraguaya de Pediatría y la Sociedad Paraguaya de Alergia, Asma e Inmunología. Auspician Johnson's Huele Paraguay y Hotel Java Asunción. Encontranos en bebeabordo.com.py y en Facebook, Instagram y YouTube como bebeabordo.py. Johnson's, mucho más para tu bebé. Presentó. 
Bebé a bordo. 